సో మీ ఉద్దేశంలో ఎక్స్ప్రెస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఆకలి మామూలు ఆకలి కాదు ఓన్లీ బిర్యానీ పద్యం గద్యం మద్యం మొదటి రెండు ఆహ్లాదం మూడోది హానికరం మధ్యలో ఏంటది పద్యం పోయం గద్యం అంటే ఏంటి ఆ లెసన్స్ లెసన్ చిన్నప్పుడు అనుకోలేదు స్కూల్ లో తెలిసి అడిగిందా తెలియక అడిగిందా ఈ పిల్ల రోగం భోగం యోగం రెండోది మూడోది ఎక్కువైతే మొదటి వస్తుంది ఎడ్డోడు ఎవరు ఎర్రోడు ఎవరు ఎడ్డోడు వీడికి ఎర్రి నువ్వు ఎడ్డి మీ ఆధార్ కార్డు లిమిట్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్స్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ఫర్ సన్యాసి సంసారి హ్యాపీ సంక్రాంతి సన్యాసి సంసారి ఒకడికి విరక్తి ఒకడికి రక్తి మధ్యలో ఉంటుంది ముక్తి ఎస్ఫర్ ఒకటి సూర్యుడు ఒకటి చంద్రుడు ఒకటి వెన్నెల ఒకటి వెలుగు నాకు మాత్రం నువ్వే వెలుగు నువ్వే వెన్నెల సూపర్ థ్యాంక్ యూ చెప్పరా మీకు సూపర్ రావు ఏం చేశాడంటే బా సేవింగ్స్ అన్ని చేసుకుని డబ్బులన్నీ దాచుకుని చైనా నుంచి ఒక రోబోట్ ని కొనుక్కొచ్చాడు వాళ్ళ ఆవిడ కోసం సో ఆ రోబోట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి దగ్గర సంబంధం గానీ రక్త సంబంధాలు గానీ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అది గుర్తుపట్టేస్తున్నాను మనకి సంబంధం ఉన్న వాళ్ళందరూ గుర్తుపడతారు సరే ఓ రోజు ఇంట్లో కూర్చుని ఉంటాడు రోబోట్ చెప్తాడు వెళ్ళి స్కూల్ కి వెళ్ళి మా ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకురా అంటే రోబోట్ వెళ్తుంది రోబోట్ వెళ్ళి స్కూల్ నుంచి పక్కింటి వాళ్ళు ఇద్దరు పిల్లల్ని పని మనిషి వాళ్ళ పిల్లల్ని సెక్యూరిటీ గార్డ్ వాళ్ళ కొడుకుని తీసుకురాగానే వాళ్ళు ఆవిడ చూసి అమ్మా అని చెప్పి చీపురు కట్ట తీసి ఏరా సుబ్బారావు మన పిల్లలు అని వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఏంటి వీళ్ళందరికి నీకు ఏం సంబంధం అండి నువ్వు నన్ను తర్వాత కొడుతు కాని గాని ఇంతకీ మన ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకురాలంటే మనకేం సంబంధం లేదా వాళ్ళతో సో ఇలా మీరు కూడా ఎప్పుడైనా దొరికిపోయిన సందర్భాలు ఉంటాయి కదా దొరికిపోయారు అలా అడ్డంగా ఎప్పుడైనా మనం చేసే వ్యవహారాలకి దొరకపోతే ఎలా ఆంటీకి మైకివ్వండి ఏంటి డార్లింగ్ అలా అంటున్నావు నేను ఆంటీ అనలేదమ్మా ఏమండి మైక్ ఇవ్వండి అన్న అందుకే డార్లింగ్ నీతో మాట్లాడడానికి తీసుకున్నా అన్నయ్య ఫోన్ తీసుకొని కాసేపు అయ్యాక ఇస్తా అని చెప్పా కాకపోతే తీసుకొని వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి అన్నయ్య గర్ల్ ఫ్రెండ్ నెంబర్ తీసుకున్నా తీసుకొని మినిమైజ్ చేయకుండా దొరికిపోయా నీకు ఎందుకు మీ అన్నయ్య గర్ల్ ఫ్రెండ్ నెంబర్ ఎందుకంటే అన్నయ్య ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు డబ్బులు తీసుకోవాలి కదా అన్నయ్య దగ్గర ఓ బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం కోసం ప్రూఫ్ అన్ని చేసి తీసుకోవాలి కదా చాక్లెట్స్ కి సినిమాలకు వెళ్ళడానికి అప్పట్లో పెద్దవాళ్ళు అన్నారు డబ్బులు సంపాదించడం చాలా ఈజీ అన్నారు నేను ఎలా అనుకున్నా ఇలానా బాగా పప్పు తిని క్లాస్ రూమ్ లో క్లాస్ రూమ్ చేస్తూ లెక్చర్ దొరికిపోయా మీ కచేరీలో భంగం కలిగినదా మరి ఆ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ మరి ఎక్కడ కంటిన్యూ చేశారు చూడాలని ప్రదేశం ఏదో ఒకసారి ట్రై సరిగా మన సరిగా పక్క ఎక్స్ప్రెషన్ చూడాలి జేబు లో స్లిప్ పెట్టుకున్నప్పుడు దుడి వచ్చి స్లిప్ కింద ఆడిపోయి టీచర్ దొరికినప్పుడు దీని వల్ల మనకు అర్థమైన నీతి ఏంటి రిచిగా రాసుకుని రాదు ఎప్పుడు పడితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ గోక్కోకూడదు అని ఒకరోజు సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు సెల్ ఫోన్ తీసుకొని వీడియో తీస్తున్నా అనమాట వాళ్ళందరూ తీసి నన్ను పట్టుకున్నారు అప్పుడు సినిమా కాదు ఎదుగా ఉన్న ఆంటీని వీడియో తీసినా అని చెప్పి ఎస్కేప్ ఇంకా గట్టి కొట్టుంటారు పైరసీ గేన వదిలేస్తారు కానీ పక్కింటి ఆంటీని వీడియో తీస్తే ఊరుకోరుగా మీ పేరేంటి అశ్విని అంటే ఏంటి అర్థమా అశ్విని అంటే హీరోయిన్ మీ ఇంట్లో బాగా వాడతారు అందుకే నీకు ఆ పేరు పెట్టారా మా నాన్న పర్సులో నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నాను మా నాన్న చూశాడు ఎందుకు తీసుకున్నావు అని అడిగి అంటే నాన్న నీ పేరు మీద నేను పూజ చెప్పేటానికి తీసుకున్నాను అని చెప్పాను నేను తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేశాను అరే ఎందుకు తీసారు అంటే బరువుగా ఉంటుంది కదా మీ జేబు అని కొంచెం తీసు ఒక రోజు అన్న మమ్మీ బట్టలు ఎత్తుకుంటే కరింబీడి కట్ట దొరికింది అన్న పాకెట్ లో నీ పాకెట్ లో ఓకే దొరికితే అది ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి కవర్ చేసిన వీడియో కాల్చాలని ఎందుకు అనిపించింది నీకు అంటే సిగరెట్ అయితే కొంచెం కాస్ట్లీ కదా ఇప్పుడు ఏ రాయితే ఏం చెప్పాలి రాలు కొట్టుకోడానికి
ప్రదీప్ ఫోటో బుక్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు మమ్మీకి దొరికిపోయినా కాదు జంతువులు వాటి సంరక్షణ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నానమ్మా అని చెప్పాల్సి లే అనలాగా పెద్ద యాంకర్ ని కావాలని బుక్ లో పెట్టుకున్నా మమ్మీ అని చెప్పేసి నువ్వు నాకంటే పెద్ద యాంకర్ అవుతావమ్మా థ్యాంక్ యూ అరే ఒక స్టూల్ తీసుకురండి రా ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో చాటింగ్ చేస్తూ ప్రెజెంట్ బాయ్ ఫ్రెండ్ దగ్గర దొరికి ఓ మై అరే రే 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 ఈ ఫోన్ నంబర్ మార్చరా మీరు ఓ నో ఓ పని చేయాలమ్మా ఏం చేయాలంటే ముందు బ్లాక్ చేసేసి ఓకే ఇంత చాటింగ్ చేసినప్పుడు ఇన్ని బ్లాక్ చేయి ఇంత చాటింగ్ చేసినప్పుడు ఇన్ని బ్లాక్ చేయి కొంచెం కష్టమైనా సరే ప్లాన్ చేసుకో ఆర్గనైజ్ మాతో అలాగే చేసేవాళ్ళు ఒకసారి బోర్ కొట్టి ఫోన్ లో వీడియో చూసినా చూసి హిస్టరీ డీల్ చేయడం మర్చిపోయినా సో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ డాడీ చూసి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చాడు నేను చూసింది ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ లోనే వీడియోస్ చూసా భక్తి వీడియోస్ భక్తి వీడియోస్ నీ పేరేంటి సమీర్ సమీర్ నీ సోప్ స్లో ఏంటి మా అమ్మ హ్యాండ్ బ్యాగ్ నుంచి నా షికార్లకి సినిమాలకి చాలా డబ్బులు తీసేసా ఒక రోజు దొరికిపోయా ఇంకా అప్పటి నుంచి మమ్మీ నాకు తెలియని చోట పెడుతుంది సో ఇప్పుడు డాడీ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తా డాడీ జేబులో నుంచి తీసుకుని ఇంకా దొరకలేదు ఈ రోజు మ్యాటర్ అంత తెలిసిపోయి అంకుల్ జాగ్రత్త అంకుల్ పర్స్ జాగ్రత్త మా క్లాస్ లో ఒక అబ్బాయి అంటే నాకు చాలా కోపం అయితే సిగరెట్ ప్యాకెట్ తీసి తన బ్యాగ్ లో పెట్టా తను చూసి సిగరెట్స్ తీసేసి సార్ డెస్క్ లో పెట్టేసి ప్యాకెట్ నా బ్యాగ్ లో పెట్టేశాడు సార్ చూసి నాకు వన్ వీక్ లీవ్ ఇచ్చాడు ఏంటి ఒక డబ్బాకు వన్ వీక్ ఇస్తారా ఏ కాలేదు నాకు చెప్పా నేను ఒక ఐదారు డబ్బాలు తెచ్చుకుంటాను అన్న షర్ట్ అదిరిపోయినా నీ రెండు నాయ చెప్పాగు అదే ఇటు తిరిగినప్పుడు ఇటు మెరుస్తుంది ఇటు తిరిగినప్పుడు ఇటు మెరుస్తుంది బాత్రూమ్ లో గడి పెట్టుకోకుండా స్నానం చేస్తూ డ్రాయర్ లేకుండా దొరికిపోయిన ఎవరు వచ్చారు తలుపు తీసుకుని అంటే ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటప్పుడు ఐ లవ్ యూ అని మీకు మెసేజ్ అయిపోయి మా అన్నకి మెసేజ్ ఎవరికి వెళ్ళింది అన్నయ్యకి ఐ లవ్ యూ టూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నేను అలా వారు సినిమాకి వెళ్దామని టికెట్స్ బుక్ చేయమని అండి ఆల్రెడీ నాకు చిరాకి ఎక్కి అయిపోయిన టికెట్స్ తనకి మెసేజ్ చేశాను అతను చూసి చూసుకోకుండా సినిమాకి వెళ్ళింది వాళ్ళు బయటికి తింటేశారు నాకు లవ్ బ్రేక్ అప్ అయ్యోతి పడి అయిపోయిన టికెట్ ఆ బ్రేకప్ అయిపోయిన అమ్మాయి కోసం ఒక పాట పాడవా వేరే పాట పాడు ఆవిడ కోసం వద్దు ఇక్కడ ఉన్న బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ కోసం పాట ఇంత అందంగా ఉన్నారే నిజంగా సిగ్గుపడుతున్నారు రా అన్న ఒక రోజు హెల్త్ బాగాలేదని అని చెప్పి హాస్పిటల్కి వెళ్ళానన్నా అక్కడ డాక్టర్ లేకపోయేసరికి ఇంకో పేషెంట్ వచ్చాడు నేనే డాక్టర్ లాగా యాక్ట్ చేశాను అతని దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటుంటే డాక్టర్ కి దొరికిపోయా నేను ఈ సినిమా చూసా బాగుంటది అలవాడు ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుంటది సెకండ్ హాఫ్ సాంగ్స్ ఎయిత్ లో ఉన్నప్పుడు థౌసండ్ రూపీస్ డాడీకి తెలియకుండా తీసుకున్నా నైట్ తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఖర్చు పెట్టేశాను ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ నా డ్రెస్సెస్ దగ్గర కింద పెట్టేశాను తమ్ముడు ఏం చేసినా నేను ఎక్కడ పెట్టినా తీస్తానని చెప్పేసి నా సెల్ఫ్ లోనే నేను పెట్టింది దాని పక్కనే పెట్టాడు లాస్ట్ కి ఇక్కడ ఫస్ట్ హాఫ్ అయింది ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది భయ్యో జాగ్రత్త వినండి 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 ప్లాస్టిక్ ఆ టెన్ రూపీస్ నావే మానుకొని నేను తీసుకున్నాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ పక్కకి పెట్టేసిన టెన్ రూపీస్ కోసం వెతుకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసేసుకున్నాడు ఇప్పుడు కమర్షియల్ ఫైట్ వస్తుంది డాడీకి చెప్పేసినారు వాళ్ళు డాడీ ఏం అనలేదు కానీ మమ్మీ తిట్టింది ఇంకా అదే ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ నేను ఇంకేం చేయలేదు మళ్ళీ ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తోటి వాళ్ళు బిర్యానీ తిన్నారు నేను తిట్లు తిన్నాను వెరీ గుడ్ వాట్ పక్కేంటి అమ్మాయిని గోడపై ఎక్కి చూసినప్పుడు నాన్నకి దొరికిపోయినప్పుడు ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పలుక నిండు పద్దెనిమిది చెప్పినట్టే చెప్పావు పక్కింటి అమ్మాయిని గోడకి చూసావా గోడెక్కి చూసినప్పుడు ఆ చూసినప్పుడు నాన్నకి దొరికిపోయినప్పుడు మీ నాన్న అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు 
మా గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మా అనకూడదు భయ్య నా అనాలి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేను తిరిగేటప్పుడు మా వాళ్ళ డాడీ చూసి నాకు ఫోన్ చేసిండు ఫోన్ చేస్తే ఏం చేయాలి అర్థం కాక నేను టూ టౌన్ ఎస్ఐ ఫోన్ చేసిన ఏం చేసిన అదే ఆన్సర్ అదే ఆన్సర్ హాస్పిటల్ కి ఫ్రెండ్ చేద్దామని వెళ్తే నర్స్ ని కోకాను అంతలోనే తేలిక దొరకొచ్చిందా అంతలోనే ఇంజక్షన్ సెలాన్ బాటిల్ తో నర్స్ లో వస్తూ ఉంటే పక్కన బెడ్ ఖాళీ ఉంటే దుప్పటి ఒప్పుకొని పడుకున్నా ఇంకా ఇంజక్షన్ ఇచ్చి ఆపరేషన్ చేసే తీసేయలేదు అంత అయిపోయి చూసుకుంటూ ఉండాలి ఉండాలి ఎక్స్ప్రెస్ రాజాకి వచ్చారు ఇది వరకు వెల్కమ్ బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ బ్రదర్ ఒకసారి వచ్చి కూడా ధైర్యం చేసి ఇంకోసారి వచ్చామంటే మా ఊళ్ళోడే కాదు గుడిలో కొబ్బరి చిప్పాలని దొంగతనం చేసిన పంతులకి దొరికిపోయిన ఎందుకు అంటే బయట బిగ్గర్కి పంచి పెడుతున్నా అని చెప్పి కవడి అది కోపం వచ్చింది అరే నా కలెక్షన్ ఈడే కూడా నొక్కేస్తున్నారు కోపం వచ్చింది తాయి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మమ్మీని పట్టుకొని డాడ్ అన్నప్పుడు ఎగ్జామ్ హాల్ లో చిట్టీలు పెట్టి దొరికిపోయినా టీచర్ వచ్చి అడిగింది ఎందుకు దొరికి ఎందుకు రా చిట్టీలు పెట్టినా అంటే పక్కన నుంచి చిట్టీలు ఆన్సర్ ఏదో అనేది తెలియకపోతే అని నన్ను అడిగింది మేడం చెక్ చేస్తున్నా అని చెప్పినా అయ్యో పిచ్చివాడా చిట్టీలు దొరకాని ఎందుకు చిట్టి పెట్టంటే మేడం క్వశ్చన్ పేపర్ కరెక్ట్ గా వచ్చిందో లేదో చెక్ చేస్తున్నా మేడం చిట్టీలు ఎక్కడ పెట్టి దొరికిపోయి జోబులో అన్న జోబులో ఎవరు పెట్టుకు వెళ్తాడా ఏమన్నా తెలియదు బస్ పాస్ ఆ పై జోబులో పెట్టుకు వెళ్తాడు తిరగడా పై జోబులో పెట్టుకోవాలి అంతకంటే పాన్ జోబులో పెట్టు యు హావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అండ్ వేర్ ఎవర్ ప్లేసెస్ యు షుడ్ అండర్స్టాండ్